Eu comecei a fumar com meus primos. Eu tinha vários primos de idades próximas, alguns mais velhos. E a gente ia nas festas e tal, e eu chegava e não, não sabia o que fazer com as mãos. E aí experimentei esse cigarro. A primeira vez que eu experimentei, veio um gosto horrível na boca e eu fiquei completamente tonto. Fiquei tonto mesmo de me apoiar. Eu lembro que eu me segurei num poste assim, porque fiquei com medo daquilo piorar e eu caí. Mas aí ia para as festas, não tinha o que fazer com as mãos, era um menino inseguro, era muito alto para a minha geração e magro, meio desconjuntado, e o cigarro me dava confiança. E foi assim que eu fiquei viciado. Eu decidi parar com o cigarro, não foi num momento só. Eu levei, aconteceram algumas coisas que me levaram a parar de fumar. Uma foi um médico mais velho, que eu respeitava muito, e que disse para mim, você precisa parar de fumar. Ele só falou isso. Eu fiquei com aquela coisa na cabeça. Outra vez foi quando eu estava num hospital nos Estados Unidos, e tinha uma sala para fumantes. E essa sala era no quarto andar, no fundo de um corredor. Eu entrei lá, a sala era horrível, tinha um cheiro insuportável, tinha um daqueles cinzeiros que, de, que fica em pé no chão, assim, um sofá nojento, acho que pegaram aquilo de, algum, de alguma loja de móveis imprestáveis, e eu olhei aquilo, tinha dois médicos ali fumando, eu falei, ah não, isso para esse vexame eu não vou passar. E a decisão final foi tomada quando um amigo esteve em casa, eu já vinha diminuindo, e naquela noite nós ficamos conversando, conversando, e eu fumei um maço inteiro, e ele também. E de eu estava já quase clareando o dia quando ele foi embora e eu cheguei lá embaixo, fui acompanhá-lo até o carro. Falei, falei, você tem um cigarro aí? Ele falou, o meu acabou. Eu falei, o meu também. E aí falei, nunca mais vou fumar na vida. E nunca mais acendi um cigarro mesmo, isso já tem 32 anos. Olha, acho que todo fumante quer largar de fumar. Eu lembro que eu, logo que comecei a fumar, disse, não, eu vou parar, eu paro a hora que eu quiser. Depois, mais tarde, a gente percebe que não para a hora que quiser. Ao contrário, que é muito difícil parar. E a gente vai adiando. Diz, não, eu vou parar, mas agora estou nervoso, agora ando preocupado, agora briguei com a namorada, ou com o namorado, ou tenho prova na escola, ou tenho ameaça de demissão no trabalho. Tem sempre uma razão para a gente adiar essa data. Mas o problema é que não é possível fumar a vida inteira. Um dia a gente vai ter que parar mesmo. Ou vai parar por livre e espontânea vontade, ou vai parar forçado por uma condição médica que vai impedir uh, continuar a fumar completamente. Então, eu acho que é melhor marcar logo o dia. Porque todos os programas para parar de fumar dizem que a gente tem que marcar uma data. Porque se a gente vai levando um ano, dois anos... Eu fui assim, sabe quanto tempo eu levei para parar de fumar? 19 anos. Hoje eu olho para trás e falo, mas por que eu não parei antes? Que absurdo ter ficado 19 anos fumando. Marque uma data. Vai sofrer, mas o sofrimento comparado com aquele que você vai ter se continuar fumando é brincadeira de criança. Vale muito a pena.